subscribe now and press the bell icon never miss an update इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है लैब में किस तरह से परफॉर्म की जाती है और ग्राफ कैसे इंटरप्रेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक को कहते हैं किसी मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के केस में जो सेपरेशन होता है मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का सेपरेशन ये साइज के बेसिस पर होता है मीन्स स्मॉल साइज मॉलिक्यूल अलग से सेपरेट हो जाते हैं और लार्ज साइज मॉलिक्यूल अलग से सेपरेट हो जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन साइज के बेसिस पर होता है इसलिए इसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को मॉलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या फिर जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है और लैब में किस तरह से परफॉर्म की जाती है इस प्रोसेस को मैन्युअली परफॉर्म भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक रन भी लगाया जा सकता है इस वीडियो में मेन हमारा फोकस यही रहेगा कि ऑटोमेटिक किस तरह से रन करते हैं लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले देखते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है एक बॉटल रहती है जिसमें मोबाइल फेज फिल किया जाता है मोबाइल फेज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के केस में लिक्विड सोल्यूशन रहता है वो बॉटल कनेक्ट रहती है कॉलम के साथ एक कॉलम है जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना हो सकता है कॉलम में स्टेशनरी फेज रहता है देन कॉलम के साथ अटैच रहती है एक डिवाइस जिसको कहते हैं डिटेक्टर कॉलम से जो भी इल्यूट बाहर आता है डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और जो भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो सिग्नल सेंड करता है सिस्टम के पास सिस्टम उसी बेसिस पर एक ग्राफ जनरेट करता है साथ ही साथ डिटेक्टर के साथ ही कनेक्टिंग ट्यूब्स कलेक्टिंग ट्यूब्स अटैच रहती हैं जहां पर सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है अब देखते हैं ये तो था इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कैसे रन होती है प्रोसेस परफॉर्म करने से पहले चूज़ किया जाता है कि किस तरह का स्टेशनरी फेज हम ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन यूज़ करना चाहते हैं स्टेशनरी फेज का सिलेक्शन होता है सैंपल के बेसिस पर कि कितने मॉलिकुलर वेट का या कितने साइज के सैंपल को हम प्यूरीफाई करना चाहते हैं देन एज ए एग्जाम्पल अगर देखें तो डेक्स्ट्रॉन या एगेरोज ये एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ किए जाते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के लिए डेक्स्ट्रॉन का अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो सिफाडेक्स जी इसी तरह से सिफाडेक्स जी सिफाडेक्स जी 25 सिफर्ड एक्स जी हंड्रेड ये अलग अलग रेंज की रेजिंग्स आती हैं जहाँ पर ये जो G50 फिफ्टी या जी सेवेंटी फाइव और जी हंड्रेड ये इंडिकेट करता है कि सिफर्ड एक्स जी फिफ्टी फिफ्टी किलो डाल्टन से अबव साइज के जो प्रोटीन है या उससे अबव साइज का जो भी मॉलिक्यूल है उसको वो पास आउट कर देते हैं इल्यूट कर देते हैं क्योंकि रेजिन की क्या प्रॉपर्टी रहती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के केस में ये जो रेजिन के बीड्स होते हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो स्मॉल साइज प्रोटीन इस नेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर सकता है लेकिन लार्ज साइज प्रोटीन जो होगा वो प्रोटीन जो इस बीड के साइज से बड़ा होगा वो प्रोटीन इस बीड के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और वो कॉलम से इल्यूट हो जाता है तो सिफर्ड एक्स जी फिफ्टी का मतलब यही हुआ कि 50 किलो डाल्टन से अबव जो भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल होगा वो रेजिन में अंदर एब्जॉर्ब ना होकर रेजिन से बाहर से ही वो बाहर से ही इल्यूट हो जाता है इसी तरह से G75, G100 अलग अलग रेंजेस आती हैं रेजिन की देन उसी बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं कि किस कितने मॉलिकुलर वेट का साइज कंपोनेंट हम प्योरीफाई करना चाहते हैं देन उसी बेसिस पर रेजिन सेलेक्ट की जाती है बफर यूज़ किया जाता है रेजिन के बेसिस पर क्योंकि कि कितनी पीएच रेंज तक रेजिन स्टेबल रहेगी उसी बेसिस पर बफर की पीएच सेट करते हैं और मेनली जो यूज़ किया जाता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के लिए वो फॉस्फेट बफर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बफर सिलेक्शन के बाद एंड रेजिन सिलेक्शन के बाद प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कॉलम को पहले पैक कर दिया जाता है जब कॉलम प्रॉपरली पैक हो जाता है उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ये पूरा सिस्टम एक एक्टा मशीन के साथ अटैच रहता है एक्टा मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम पर रन करते हैं उसके बाद वहाँ से कमांड्स दिए जाते हैं कमांड्स मीन्स कितना वॉल्यूम बफर हम यूज़ करना चाहते हैं ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन किस फ्लो रेट से वो बफर कॉलम पर रन करेगा इस तरह से एक्टा के सॉफ्टवेयर से वो सब कमांड्स डाली जाती हैं एंड देन प्रोसेस 
से स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो स्टेप रहता है उसमें सिर्फ कॉलम का इक्लिब्रेशन रहता है उसमें सिर्फ एक बफर कॉलम पर रन होता है तो क्योंकि यहाँ पर कॉलम पर सिर्फ बफर रन हो रहा है तो कॉलम से बाहर भी बफर सॉल्यूशन ही आएगा डिटेक्टर सिर्फ बफर को डिटेक्ट करेगा एस उस पॉइंट पर हमें कलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि और ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस ग्राफ से क्योंकि जब कॉलम से सिर्फ बफर बाहर आता है तो उस टाइम ग्राफ में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट करती है कि कॉलम से सिर्फ इस टाइम पर बफर ही इल्यूट हो रहा है सेकेंड स्टेप होता है जिस भी सैंपल को हम प्योरीफाई करना चाहते हैं उस सैंपल को बफर के साथ मिक्स किया जाता है बफर के साथ मिक्स करके देन कॉलम पर लोड करते हैं जब सैंपल कॉलम पर लोड हो जाता है तो सैंपल के वो मॉलिक्यूल्स जो लार्ज साइज होते हैं वो मॉलिक्यूल क्योंकि रेजिन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं तो वो मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो जाते हैं जल्दी से और जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजिन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं रेजिन में और स्लो मूव करते हैं कॉलम से तो क्योंकि लार्ज साइज मॉलिक्यूल कॉलम से पहले मूव कर जाते हैं डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है और यहाँ पर सिस्टम पर पीक बननी स्टार्ट जाती है जैसे ही सिस्टम पर पीक बनना स्टार्ट होती है तुरंत कलेक्टिंग ट्यूब में सैंपल को कलेक्ट करने लगते हैं जो भी कलेक्शन कॉलम से बाहर आ रहा है तो उसके बाद जैसे ही ये पीक बनना बंद होती है तो मींस कलेक्टिंग ट्यूब में लार्ज साइज प्रोटीन या लार्ज साइज मॉलिक्यूल आ चुका है इस कलेक्टिंग ट्यूब में देन उसके बाद जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं जो स्टक हैं देन धीरे धीरे वो स्मॉल साइज प्रोटीन या फिर अगर कोई इंटरमीडिएट साइज प्रोटीन भी है देन वो इल्यूट होते हैं उसके बाद स्मॉल साइज प्रोटीन इल्यूट होते हैं तो जैसे जैसे इल्यूशन जैसे ही जो भी पीक बननी स्टार्ट होती है हम कलेक्टिंग ट्यूब में वही मटेरियल कलेक्ट करते चले जाते हैं तो इस तरह से लाइट लार्ज साइज प्रोटीन अलग से कलेक्ट हो गए हो चुके होते हैं स्मॉल साइज प्रोटीन अलग से कलेक्ट हो चुके होते हैं और अगर कोई इंटरमीडिएट साइज प्रोटीन है तो वो अलग से कलेक्ट हो जाता है अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इस ग्राफ का क्या यूज है इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ग्राफ को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ड्यूरिंग ग्राफ इंटरप्रिटेशन ये टर्म्स यूज की जाती है वॉइड वॉल्यूम वॉइड वॉल्यूम जैसे अगर इसको एज अ कॉलम देखा जाए और कॉलम के में ये रेजिन्स हैं बीड्स हैं तो कॉलम का वो स्पेस जो बीड ने ऑक्यूपाई नहीं किया रहता है ये जो कॉलम का स्पेस है इसे वॉइड वॉल्यूम कहते हैं इस स्पेस को मोबाइल फेस वॉल्यूम भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फेस फिल रहता है बफर सोल्यूशन फिल रहता है देन इंटरनल पोर वॉल्यूम बीड का जो वॉल्यूम रहता है उसको इंटरनल पोर वॉल्यूम कहते हैं इंटरनल पोर वॉल्यूम को स्टेशनरी फेज वॉल्यूम भी कहते हैं क्योंकि बीड ही एज अ स्टेशनरी फेज काम करती है टोटल कॉलम वॉल्यूम मतलब पूरा इंटरनल पोर वॉल्यूम प्लस वॉयड वॉल्यूम उसको बोलते हैं टोटल कॉलम वॉल्यूम और डिनोट किया जाता है वी टी से और इंटरनल पोर वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी आई से वॉयड वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी ओ से ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए ग्राफ की एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम रहता है और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस रहती है अभी हमने डिस्कस किया कि सैंपल के वो मॉलिक्यूल जो लार्ज इन साइज होते हैं वो कॉलम से पहले इल्यूट हो जाते हैं और सैंपल के वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज होते हैं वो कॉलम से बाद में इल्यूट होते हैं तो जो फर्स्ट पीक है अगर हम लार्ज मॉलिक्यूल को ए से डिनोट करें और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बी से डिनोट करें तो वी ई बी जो ग्राफ में वी ई वैल्यू है ये मतलब इल्यूशन वॉल्यूम की बफर का कितना वॉल्यूम यूज हुआ लार्ज प्रोटीन को के इल्यूशन के लिए तो क्योंकि फर्स्ट पीक हमारी यहाँ बन के आती है तो यहाँ तक ये जो वॉल्यूम यूज हुआ बफर का ग्राफ पे यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो होगी वी ई ए ए प्रोटीन को इल्यूट करने के लिए जो बफर यूज हुआ और ये जो वैल्यू है ग्राफ पर यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगी वो बी प्रोटीन के इल्यूशन के लिए जो बफर यूज हुआ वी ई बी और पूरा लास्ट तक जो वैल्यू होती है वो वी टी टोटल वॉल्यूम देन ये जो वी ई है ये कंपोनेंट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को डिस्क्राइब करने का मतलब वी ई अगर कम है तो मतलब लार्ज प्रोटीन हो सकती है वी ई अगर ज्यादा है तो स्मॉल प्रोटीन हो सकती है स्मॉल कॉम्पोनेंट हो सकता है लेकिन वी ई जो है कॉलम की लेंथ के साथ या कॉलम वॉल्यूम के साथ वेरी करता है जैसे अगर कॉलम की लेंथ ज्यादा होगी तो वी ई भी ज्यादा हो सकता है तो इसलिए बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट यूज की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट जिसको के डी से डिनोट करते हैं वो यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट किसे कहते हैं के डी रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेज दैट इज अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल 
क्योंकि ये जो स्टेशनरी फेज है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो स्टेशनरी फेज का मीन्स जो बीड से नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो बीड का कितना वॉल्यूम कंपोनेंट्स के सैंपल के कंपोनेंट्स के डिफ्यूजन के लिए अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट करता है के डी वी ई माइनस वी ओ होती है स्टेशनरी फेज क्योंकि वी ओ ये यहाँ तक तो सिर्फ मोबाइल फेज था उसके बाद ये जो पार्ट है ये स्टेशनरी फेज क्योंकि इस यहीं से कंपोनेंट्स ने स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया यहाँ तक सिर्फ मोबाइल फेज रन हुआ है जो वी ओ वैल्यू है उसके बाद कंपोनेंट स्लोली स्लोली ल्यूट होते हैं तो मतलब वो स्टेशनरी फेज के साथ ऑक्यूपाइड है स्टेशनरी फेज में है इसलिए स्टेशनरी फेज को हम वी ई माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी आई क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज है इसलिए डिवाइडेड बाय वी आई किया तो लार्ज प्रोटीन का अगर देखा जाए लार्ज प्रोटीन के केस में वी ई की वैल्यू वी ओ के इक्वल है तो यहाँ पर वी ई और वी ओ इक्वल है तो इसलिए लार्ज प्रोटीन के केस में के डी ज़ीरो हो जाता है और स्मॉल प्रोटीन्स के केस में के डी की वैल्यू ये वी ई बी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी आई इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम हमने अभी देखा था कि टोटल कॉलम वॉल्यूम होता है वी ओ प्लस वी आई के इक्वल तो यहाँ से वी आई हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वी ओ तो इसलिए हम वी आई को रिप्लेस कर सकते हैं वी टी माइनस वी ओ से तो वी टी क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम कितना रन हुआ ये टोटल वॉल्यूम और इनिशियली ये जो वॉल्यूम रन हुआ बफर का ये होता है वी ओ तो इससे वी टी ग्राफ से हमें पता चल जाता है वी ओ वैल्यू भी ग्राफ से पता चल जाती है तो वी टी से वी ओ को माइनस करके वी आई की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो क्योंकि स्टेशनरी फेज में वी आई को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया वी टी माइनस वी नोट से इसलिए अब इसको के डी ना बोलकर डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट ना बोलकर हम के एवरेज बोलते हैं जिसमें हम के एवरेज का फॉर्मूला अगेन वही वी ई माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी आई जो कि रिप्लेस हो चुका है वी टी माइनस वी ओ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस तरह से के ए वी की वैल्यू इस ग्राफ से फाइंड की जा सकती है इस के ए वी वैल्यू से मॉलिकुलर वेट भी फाइंड किया जा सकता है मॉलिकुलर वेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले नॉन सैंपल जिनका मॉलिकुलर वेट हमें मालूम होता है वो नॉन सैंपल रन किए जाते हैं रन करने के बाद उन सब सैंपल्स का के ए वी कैलकुलेट किया जाता है देन एक ग्राफ जनरेट होता है उस ग्राफ को एज अ रेफरेंस लेकर अननोन सैंपल का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि अननोन सैंपल का के ए वी हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब के ए वी वैल्यू हमारे पास होगी तो के उस के ए वी वैल्यू से एंड देन जो रेफरेंस ग्राफ है उस ग्राफ से अप्रॉक्स मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट किया जा सकता है